प्रिय छात्र छात्री आज हमें आलोचना करब क्यों डायगोनल स्केल अंकन करा जाए से सम्पर् डायगोनल स्केल अंकने पद्धति सम्पर् आलोचना करार पूर्व हमें तुम्हारे रिक्वेस्ट करब तुम्हारा जरा लिनियर स्केल अंकने पद्धति सम्पर्कित भिडियो देखो ता भिडियो डेस्क्रिपन बक्स देखो लिनियर स्केल अंकने पद्धति सम्पर्कित भिडियो रही है से आगे देखे नाओ तपर तुम्हारा डायगोनल स्केल भिडियो देखो तो तुम्हारे सुविधा है एबार डायगोनल स्केल करते गांधी अंक सल्व कर शुरूते एक अंक तुम्हारे बोल ड्र डायगोनल स्केल टू रिड थ्री पॉइंट थ्री सिक्स माइल्स आर एफ वन इज टू सिक्सटी थाउजेंड यही अंकटा आगे हमें सल्व करब तर ड्रईंग देखो देखो ये सल्व करते गटेप वाने एक टेबिल कर ये टेबिले ये लेखा है सूटेबल रिडिंग डिस्ट्रिव्यूशन रिडिंग डिस्ट्रिव्यूशन डिविसन प्राइमरि सेकेंडारि टार्सारि लेंथ अफ इज डिविशन अन ग्राउंड नम्बर अफ इज डिविशन टोटाल लेंथ अफ इज डिविशन अन ग्राउंड एगुलो कर लम करार लेंथ अफ इज डिविशन अन ग्राउंड जगहगुलोते भाव भू बस देखो यटार क्षेत्र एक जिन माथा रखते हैं जो गिभन रिडिंग कत रही है हमारे एखान रिडिंग कत रही है थ्री पॉइंट थ्री सिक्स माइल्स एखे हमारे प्राइमरि थ्री सेकेंडारि पॉन्ट थ्री टार्सारि पॉन्ट जिरो सिक्स तेल देखो प्राइमरि हे थ्री सेकेंडारि पॉन्ट थ्री टार्सारि पॉन्ट जिरो सिक्स ये जदि है से क्षेत्र में सरसर से ही भैलूटा बसिए देव एके बारे ही ना ये बसाते हैं जाते प्रथमटार संगे द्वित भाग दी दस है द्वित तृत्य भाग दी दस है क्यों एक शर्त आज शर्त कि देखे नीते जो गिभिन रिडिंग एकटा इूनीटे आना अर्थात शुद्ध माइल शुदू इयार्ड व शुद्ध किलोमीटार ए रखम आना अनेक समय ए रखम थे धरा जा फाइव इयार्ड टू फारलंग थार्टी सिक्स इंचेस तेल एखे तीन रकम इूनीट पेलम तीन रकम इूनीट जदि पाई से क्षेत्र क्यों पद्धति है ना अर्थात दस दस कर भागे को प्रश्न नहीं देखी कि भावे क्षटी कर थ्री प्रथम थ्री आई सरसर थ्री रखल तेल डिविशन कत है एक तेल थ्री इंटू वान कर ले कत है थ्री माइल सेकेंडारि पॉन्ट थ्री धरल इंटू वान तेल जिरो पॉइंट थ्री पेलम टार्सियारि एर दस भागर एक भाग यटार दस भाग एक भाग जमन एट कर दस भाग एक भाग ये तेल कत जिरो पॉइंट जिरो थ्री जिरो थ्री के तेल दुई दिए गुण दीते हैं दिले एट पेलम अर्थात एखे क्यों तुम जिरो पॉइंट जिरो सिक्स नीते पर आर अपना जेटा प्राइमरि धरब तर दस भाग एक भाग सेकेंडारि तर दस भाग एक भाग टार्सियारि धरब ये आगे माथाय सेट कर क्षेत्र में जो इूनीटा एकटाई मात्र इूनीट थे एबार देखो हमें एक अल्टारनेटिव एक डिस्ट्रिव्यूशन देखा एखे देखो हमें वन किलोमीटर करो तो धरते वन माइल करो धरते वन माइल धरल डिविशन तीनटे धरल तेल तरपर वन दस भाग एक भाग कत वन जिरो पॉइंट वन ता तीनटे डिविशन धरल ये पेलम तरपर जिरो पॉइंट जिरो वन ता छयरल धरे यही संख्या पेलम तेल देखो एक ही हे एबारे दुटो पद्धति हमें देखल देखान मध्य हमें द्वित पद्धति अर्थात ये तुम्हारा देखते डिस्ट्रिव्यूशन धरे ही अंकटी कर प्रथम डिस्ट्रिव्यूशन धरे अंकटी करा जित एबारी करब देखो एखे स्टेप टू जो है से लिनियर स्केलर मत ही कि सिक्सटी थाउजेंड इंच अन ग्राउंड रिप्रेजेंट वन इंच अन पेपर तेल एक समान कत वन बिक्सटी थाउजेंड तेल वन माइल समान कत वन माइल समान सिक्स थ्री थ्री सिक्स जिरो इंचेस है ता इंची कनभार्ट कर निले काटाटी करते सुविधा है कर ले पेल वन पॉइंट जिरो सिक्स इंचेस तेल टोटाल लेंथ अफ इच पीडियन पेपर कत पेल वन पॉइंट जिरो सिक्स इंचेस ये तुम्हारा बुझले एबार पर स्टेपे कि करी हमें लिनियर स्केलर मत यही अंकटा देखो एखे कर डिटार्मिनेशन अब टोटाल लेंथ अब द स्केल अन पेपर ये करते गले लेंथ नम्बर अफ पीडी समान कत से धरे नीते हैं लिनियर स्केल भिडियोते ये जा खुशी धरते परि दुई तीन चार पाँच छय कूब छोटो खूब बड़ो ना 
কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু ডায়াগোনালের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যে টেবিলটা আমরা করেছি ওই টেবিলটা ফলো করতে হবে ওখানে আমরা দেখব প্রাইমারি ডিভিশনের সংখ্যা কটা নিয়েছি তিন কমপক্ষে তার থেকে একটা ডিভিশন বেশি হতেই হবে অর্থাৎ চার পাঁচ হতে পারে ছয় হতে পারে সাত হতে পারে কিন্তু কমপক্ষে একটা ডিভিশন বেশি হতে হবে তাই আমরা চাপ ধরেছি এবার কি করলাম দেখো আমরা যেহেতু একটার মান ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স তাহলে চারটে সমান কত ফোর পয়েন্ট টু ফোর ইঞ্চ এটা আমাদের টোটাল লেন পেরোলো এবার ডিটারমিনেশন অফ নাম্বার অফ এস ডি কত হবে লেন্থ অফ ইজ এস ডি অন গ্রাউন্ড বাই লেন্থ অফ ইজ এস ডি অন গ্রাউন্ড লেন্থ অফ ইস পি ডি অন গ্রাউন্ড বাই লেন্থ অফ ইজ এস ডি অন গ্রাউন্ড তাহলে কত আছে ওয়ান মাইল বাই জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইল এটাই তো আমরা ধরেছি তাহলে কত হবে টেন ডিভিশন এবার ডিটারমিনেশন অফ নাম্বার অফ টার্সিয়ারি ডিভিশন লেন্থ অফ ইস এস ডি অন গ্রাউন্ড বাই লেন্থ অফ ইস টি ডি অন গ্রাউন্ড তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইল বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মাইল তাহলে কত হয় টেন ডিভিশনস এই আমাদের অঙ্ক শেষ অঙ্কে কিন্তু আরও কয়েকটা স্টেপ অনেক সময় করতে হয় সেটা অঙ্কের ভাষা বুঝে অঙ্কে অনেক সময় এরকম বলা থাকে ক্যালকুলেট দ্য টোটাল লেন্থ অব দ্য স্কেল অন পেপার তাহলে সেক্ষেত্রে টোটাল রিডিং অন পেপার তাহলে টোটাল রিডিং আমাদের যেটা দেওয়া রয়েছে এত মাইল এটা পেপারে কত হবে সেটা ক্যালকুলেশন করতে হতে পারে সেক্ষেত্রে আরও দুটো স্টেপ আমাদের এক্সট্রা করতে হবে সেটা অন্য কোনো ভিডিওতে আলোচনা করব এবার আমরা কি করব স্কেলটি আঁকব তাহলে টোটাল লেন্থ আমরা ফোর পয়েন্ট টু ফোর সেই লেন্থ আমরা এখানে মেপে আঁকলাম আঁকার পর এবার কি করব একদম লিনিয়ার স্কেলের মতো একটা অ্যাঙ্গেল আঁকলাম যে কোনো মাপে মোটামুটি ফর্টি ফাইভের কাছাকাছি একটা অ্যাঙ্গেল এটা আঁকার পর যেহেতু প্রাইমারি ডিভিশন কটা চারটে চারটে সমান ভাগ করলাম এবার প্রাইমারি ডিভিশনের লেন্থ আমাদের কত বেরিয়েছে সেটা আমরা এই ডায়াগোনাল থেকে নিয়ে নেব ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স কীভাবে নিতে হয় দেখো এইখান থেকে এইটুকু ওয়ান ইঞ্চ ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইটুকু তারপর সিক্স এই জিরো সোজা উঠবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত মাপটা আসবে একবার ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এই যে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো তারপরে এই দাগটা সমান সিক্স ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স এই মাপটা আমরা নিলাম এটা নিয়ে আমরা নিচে চারটে সমান ভাগে ভাগ করে নিলাম নেওয়ার পর শেষের অংশের সঙ্গে শেষের অংশটা জুড়ে দিলাম এবার এগুলো সব প্রত্যেকটা জুড়ে দিলাম দেওয়ার পর সেকেন্ডারির জন্য একটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে লাইন টানলাম টানার পর একে দশটা ভাগ করলাম সমান মাপের দশটা ভাগ এটা পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ করে নিলেই ভালো হয় যেহেতু এখানে অনেকগুলো ভাগ বেশি বড় বড় মাপ নিলে দেখতে বাজে লাগবে স্কেলটা তো এখানে দেখো আমরা পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ করে নিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এবার এখানে প্রথমটাকে এইভাবে জয়েন করে দিলাম জয়েন করার পর এবার আমরা কি করব এখানে সেট স্কোয়ার ধরব দেখো প্রথম যে লাইনটা পেয়েছি সেই লাইনের সাথে সেট স্কোয়ারের একটা বাহু মিলিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এই যে অংশটা দেখো এর সঙ্গে এই বাহুটা মিলিয়েছে এবার এর নিচের অংশে আর একটা সেট স্কোয়ার বসিয়ে দেবো আর একটা বসালাম বসিয়ে নিচের সেট স্কোয়ারটাকে চেপে ধরব ধরে উপরের সেট স্কোয়ারটাকে সরিয়ে দিলাম দিয়ে এবার এই সোজা আবার এই যে লাইনটা পেয়েছি এই লাইনের সোজা একটা লাইন টানলাম লাইন টানার পর এরকমভাবে অনেকগুলো লাইন পেলাম প্রত্যেকটা লাইন দেখো ইকুয়াল গ্যাপে হয়েছে তুমি এই সেট স্কোয়ার যত সুন্দরভাবে ধরা শিখবে তত এই কাজটা সুন্দরভাবে এবার কি করতে পারি আমরা এবার দেখো এখানে স্কেল ধরলাম ধরে ওয়ান ইঞ্চ নামালাম এই প্রত্যেকটা ওয়ান ইঞ্চ করে নিচেই নামাবো প্রত্যেকটা ওয়ান ইঞ্চ করে নামানোর পর এবার নিচের অংশটাকে জুড়ে দিলাম দেওয়ার পর এইবার আমাদের খুব ভালো করে খেয়াল করো এখানেও দুটো পদ্ধতি বলব প্রথমত এই যে মাপটা পাচ্ছি এই মাপটা দিয়ে নিচেই বসিয়ে যাব নিচেই এইভাবে বসালাম অর্থাৎ এই যে মাপটা নিয়েছি এই মাপটা এখানে 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 এইভাবে বসাতে পারি দ্বিতীয় আর একটা পদ্ধতি হতে পারে এখানে স্কেল ধরলাম সোজা করে ধরে এই সোজা এখানে একটা দাগ টানলাম তারপর দেখো আবার এই সোজা একটা দাগ টানলাম এইভাবে করে এই দাগগুলো করব অর্থাৎ তুমি ডিভাইডার দিয়েও এই মার্কগুলো করতে পারো আবার স্কেল ধরেও করতে পারো এইগুলো করলাম করার পর এবার আমরা কি করব দেখো এবার জয়নিংটা কিন্তু এরকম সোজাসুজি হবে না তাহলে আমরা স্কেল ধরে একবারেই করে দিতাম যেহেতু এটা ডায়াগোনাল স্কেল তাই এর সেকেন্ডারিটা কি হবে ডায়াগোনালি জয়েন হবে দেখো 
এইটার সাথে এটাকে জয়েন করেছি এটার সাথে এটা এটার সাথে এইভাবে করেছি এটা যদি আমরা নিচে এই ডিভিশনগুলো না করতাম তাহলে আমাদের সেট স্কোয়ার ধরে ধরে এটা মেলাতে হতো দেখো এখানে খুব সুন্দর ইকুয়াল গ্যাপে সমানভাবে লাইনগুলো এসছে এবার এটা করার পর আমাদের সেকেন্ডারি ডিভিশন কমপ্লিট এবার টার্সিয়ারি ডিভিশন করব টার্সিয়ারির জন্য কি করব সাইডে আবার স্কেলটা রাখবো এই যে পয়েন্ট ওয়ান 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 করে এটা আমরা প্রথমেই করে নিতে পারতাম যখন লাইনটা টেনেছি এইভাবে করে মার্ক করে দিলাম দেওয়ার পর এবার লাস্টের দিকেও আবার ওইভাবে পয়েন্ট ওয়ান করে মার্ক করলাম করে এইগুলোকে জয়েন করে দিয়েছি দুপাশে জয়েন করার পর এখানে মার্ক করলাম জিরো ওয়ান টু থ্রি মাইলস তারপর জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান হতো এখানে কিন্তু আমরা এত ঘন ঘন লিখলে দেখতে বাজে লাগবে তাই একটা ছেড়ে ছেড়ে এইভাবে লিখেছি উপরের দিকে তাই করেছি একটা ছেড়ে ছেড়ে লিখেছি তাহলে আমাদের এটার মার্কিংটা কমপ্লিট হলো এবার আমাকে দেখাতে হবে যে থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিক্সটা কতটুকু জায়গা যেভাবে তোমরা ডায়াগোনালের মাপ নিয়েছ ঠিক সেমভাবে দেখো আমাদের টোটাল কত থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিক্স তাহলে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি ডিভিশনের সংখ্যা কটা ছিল টেবিলে থ্রি আর থ্রি এখান থেকে এই তিনটে গেলাম আর এখান থেকে এক দুই তিন এইটুকু এলাম এবার আমরা সেকেন্ডারিতে যাব টার্সিয়ারিতে যাব সরি টার্সিয়ারিতে আসার জন্য কটা ঘর উপর উঠতে হবে ছটা ঘর তাহলে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি কিন্তু আমরা বেজ লাইনে নিয়েছি টার্সিয়ারি ছটা ঘর উপরে উঠেছি ওঠার পর যেটুকু জায়গা থাকছে এটাই হলো আমাদের থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিক্স ভালো করে দেখো এইটুকু হলো থ্রি পয়েন্ট থ্রি তারপর এই সোজা আসলে এইটুকু হলো সিক্স থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিক্স কমপ্লিট এবার আমরা এটাকে সুন্দর করে এইভাবে মার্ক করে দিলাম দেখো এখানে এ বি লিখে দিলাম টোটাল লেন্থ অন গ্রাউন্ড কত সেটা লিখে দিলাম প্রাইমারি ডিভিশান একটা ডিভিশানকে প্রাইমারি ডিভিশান বলে মার্ক করেছে অনেকে পুরোটা মার্ক করে কিন্তু মাথায় রাখবে পুরোটা তো আর প্রাইমারি ডিভিশান না টোটাল লেন্থ হয়ে যাচ্ছে এক এটা একটা প্রাইমারি ডিভিশান এটা একটা এটা একটা এটা এক একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ডিভিশান এইগুলো প্রত্যেকটা টার্সিয়ারি ডিভিশান নিচে আর এফ লিখলে উপরে হেডিং করলে এইভাবে সুন্দর করে কাজটা কমপ্লিট করো আর বাড়িতে করার জন্য তোমাদের কয়েকটা অঙ্ক দিলাম দেখো এটা তোমরা ডায়াগনাল স্কেল এটা করতে পারবে যেহেতু একই ইউনিট আছে কিন্তু মজার বিষয় মাঝখানে জিরো আছে নিজেরা ভাবো কি হবে এখানে দেখো তিন রকম ইউনিট যেটা আমি বলেছিলাম এক্ষেত্রে তুমি এটাকে প্রাইমারির জন্য এটাকে সেকেন্ডারির জন্য এটাকে টার্সিয়ারির জন্য ধরবে এটার ক্ষেত্রে দেখো এটার ক্ষেত্রে একই ইউনিট আছে কিন্তু পয়েন্টের পর আবার তিনটে সংখ্যা এই ক্ষেত্রে তোমরা ট্রাই করো কিভাবে হয় আমি পরের ভিডিওগুলোতে বলবো যদি পেরে যাও খুব ভালো না পারলে পরের ভিডিও ফলো করো এটাতে দেখো আবার তিন রকম ইউনিট মাইল ফল রং আর ইয়ার্স আবার এখানে শুধু একটা ইউনিট আছে ইয়ার্স তো তোমরা এই অঙ্কগুলি করে ড্রয়িং করার চেষ্টা করো আশা করি সবাই পারবে এবং এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো পরে আরও অনেক জটিল অঙ্ক এবং সমস্ত প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে আমি তোমাদের সাথে থাকব অসংখ্য ধন্যবাদ